हॅलो स्टुडंट्स स्पेक्ट्रम अकॅडमी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे तर आज आपण या लेक्चरमध्ये युनिट्स अँड मेजरमेंट हा चॅप्टर बघणार आहोत जो की फिजिक्समध्ये तर सर्वात महत्त्वाचा आहेच पण त्याचबरोबर बाकीच्या विषयामध्ये सुद्धा महत्त्वाचा आहे जसं की केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा सर्वात महत्त्वाचा चॅप्टर आपल्याला युनिट्स अँड मेजरमेंट लागत असतो तर केमिस्ट्रीमध्ये मॅथमध्ये किंवा मग आपण दैनंदिन जीवनामध्ये जो आपल्याला वावरताना बरेच एक्झाम्पल्स म्हणजे आपल्याला याचा फायदा होत असतो जसं की आपण बघत असतो दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला बऱ्याच गोष्टीमध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल आपण मार्केटमध्ये गेलो तर मार्केटमध्ये गेल्यानंतर आपण व्हेजिटेबल्स वगैरे घेतो तर त्यावेळेस व्हेजिटेबल्स किंवा फ्रुट्स आपण काही किलोग्राममध्ये घेतो त्याचप्रमाणे जर आपण दूध घेतलं सकाळी तर त्यावेळी आपण लिटरमध्ये घेतो म्हणजे हे काय तर एक प्रकारे मेजरमेंटच आहे त्याचप्रमाणे आपण जर आणखीन एक्झाम्पल बघितले तर आपण जेव्हा मॉर्निंग वॉकला जातो तेव्हाच आपण दोन किलोमीटर चाललो तीन किलोमीटर चाललो तर हे जी क्वांटिटी आहे जी डिस्टन्स आपण चाललो की तीन किलोमीटर काय चार किलोमीटर काय हे जे किलोमीटरमध्ये मोजतो यालाच आपण मेजरमेंट म्हणतो तर अशाच प्रकारे बरेच एक्झाम्पल्स आपण आपल्या डेली जे दैनंदिन जीवनामध्ये बघत असतो त्याच्यामध्ये आणखीन एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपण समजा हॉस्पिटलला वगैरे गेलो तर आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर जे मेजर करतो तर ते सुद्धा एक वेगळ्या युनिटमध्ये मेजर केलं जातं त्याचप्रमाणे लिक्विड जे मेजर केले जातात ते वॉल्युममध्ये लिटरमध्ये वगैरे मेजर केले जातात तर या सर्वांचा जे फायदा आहे ह्या चॅप्टरमध्ये आपण म्हणजे जी स्टडी आहे ती आपण या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत तर चॅप्टरचं नावच आहे युनिट्स अँड इट्स मेजरमेंट्स म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण बघायला गेलो तर इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये जर आपण बघितलं तर मेजरमेंट म्हणजे नेमकं काय काय नेमकं को कोणत्या क्वांटिटीचं आपण मेजर करू शकतो तर कोणत्याही क्वांटिटीचं मेजरमेंट करणं म्हणजे नेमकं काय तर एखादं मेजरमेंट करणं म्हणजे की आपण एखाद्या स्टँडर्ड जे आहे क्वांटिटी कोणतेही मेजरमेंट करणं म्हणजे त्या याच्यामध्ये एक स्टँडर्ड असतं त्या स्टँडर्डशी कंपॅरिझन करणं समजा आता मला एक लेंथ मेजर करायची फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक रॉड आहे पाच मीटर लांब पाच मीटर लांब असा एक रॉड आहे हे आपल्याला मेजर करायचं आहे याची याची लांबी आपल्याला मेजर करायची तर कशी करणार मेजर याच्या वेगवेगळे प्रोसिजर आपल्याकडे आहेत की फॉर एक्झाम्पल आता मला युनिट्स माहीत नाहीत तर मी कसे मेजर करणार की आता माझ्याकडे एक मार्कर आहे मी एक असं मेजर करू शकतो की हे जे लेंथ आहे ती मार्कर नजर कन्सिडर केली तर वन टू अँड टू अँड हाफ मार्कर तर हे पण एक युनिट झालं की टू अँड हाफ मार्कर ठीक आहे किंवा मग आणखीन मी मेजर करू शकतो की समजा माझ्याकडे एक अशा प्रकारे डिस्टन्स मी मेजर करू शकतो की वन अँड हाफ ऑफ हँड हे अशा प्रकारचं जे डिस्टन्स आहे हे मी मेजर करू शकतो पण आपल्या सर्वांना एक स्टँडर्ड जे असतं हे बरेच प्रत्येकाचं जे असं समजा ही मार्कर आहे एक मी समजा पेन घेतली तर ती पेन वेगळ्या डिस्टन्स देऊ शकते पण आपल्याला जर हे स्टँडर्ड मेंटेन करायचं असेल तर आपल्याला एक काय करावं लागेल एक फिक्स्ड जे आहे कॉन्स्टंट किंवा कॉन्स्टंट युनिट ते डिफाईन करावं लागतं तर आता समजा आपल्याकडे एक हे ही जी लांबी आहे ती आहे पाच मीटर तर ही जी लेंथ आहे याला आपण म्हणूया हे लेंथ पाच मीटर आहे तर ही जी आपण मेजर केली पाच मीटर याचा अर्थ काय की ही जी क्वांटिटी आहे लेंथ ही आहे पाच मीटर याचा अर्थ काय की ही कोणत्या तरी एका क्वांटिटीच्या आपण जे स्टँडर्ड म्हणूया त्या स्टँडर्ड क्वांटिटीच्या फाईव्ह टाइम्स आहे फाईव्ह टाइम्स आहे तर फॉर एक्झाम्पल आपण जर याला स्टँडर्ड युनिट म्हटलं तर मीटर जर आपण एक मीटर हे एवढं जर एक स्टँडर्ड युनिट म्हटलं युनिट जर डिफाईन केलं स्टँडर्ड युनिट तर त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये ही जी लेंथ आहे ती किती आहे फाईव्ह टाइम्स आहे तर याच प्रकारे ज्यावेळेस आपण एखादी क्वांटिटी मेजर करतो तर तिचं दुसरं काही नसून एक स्टँडर्ड क्वांटिटीसोबत आपण म्हणूया स्टँडर्ड युनिटसोबत त्याचं कंपॅरिझन करणं म्हणजे मेजरमेंट करणं आता याचं एक्झाम्पल आणखीन एक घेऊया फॉर एक्झाम्पल आपण आपल्याकडे समजा फॉर एक एक स्टँडर्ड युनिट आहे मास मासचं युनिट आहे किलोग्राम एक किलोग्राम हे एक स्टँडर्ड युनिट आहे आपण जेव्हा मार्केटमध्ये जातो फ्रूट वगैरे घेतो तेव्हाच आपल्याला समजा फ्रूट घेतले फाईव्ह किलोग्राम फ्रुट्स फाईव्ह किलोग्राम फ्रुट्स घेतले तर काय नेमकं मेजरमेंट केलं की हे जे किलोग्राम आहे हा स्टँडर्ड आहे आणि किती फ्रुट्स आहेत तर ह्या स्टँडर्डच्या फाईव्ह टाइम्स फाईव्ह इंटू 
वन किलोग्राम या सर्व एक्जाम्पल मे अपने एक कहते कि मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड जो घेन दिल है अपने कंपेरिजन करना लेंथ सोबत के अपन टाइम सोबत करू शको टाइम अपन वेगवेगा मेजर करू शको फॉर एक्जाम्पल टाइम तो सर्वे छोटे जर यूनिट बगित अपन तो सेकंड है तो प्रमाण टाइम अपन डेज मे मोजतो दिवस मे मोजतो ता मोजतो मिनिटा मे मोजतो अरेच वेगवेगे यूनिट्स ये तो हा सर्वे अपने हा चैप्टर मे स्टडी कराएगी इंट्रोडक्टरी पार्ट मे अपने बगित नर जर आप मैथमेटिकली लिखल तो को फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट कस कर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू का अपन बगित कि फाइव टाइम्स दैट स्टैंडर्ड यूनिट जस पांच किलोग्राम फाइव टाइम्स ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड किलोग्राम यूनिट ठीक है तो हमें का एक न्यूमरिकल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट तो हाँ फॉर्म्यूला है जर ही क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी आल तो अपन नेहम्मी एक्सप्रेस करता है तो मेजरमेंट मे एक न्यूमरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट एन इन टू यू वेर क्यू इज द फिजिकल क्वांटिटी एन इज द न्यूमरिकल वैल्यू एंड यू इज द स्टैंडर्ड यूनिट हे सर्वे महत्व है ये हे चैप्टर मे अपने बगा अपन ये सर्वे महत्व फॉर्म्यूला है को फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना कितनी फिजिकल क्वांटिटी अपन एन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मे एक्सप्रेस करते अपन एग्जाम्पल थोड़ा वे बगित कि एक्जाम्पल का कि लेंथ जी है ती कि फाइव किलोमीटर कि मैं फाइव मीटर मस जी है ती कि है फाइव किलोग्राम कि हंड्रेड किलोग्राम तो ये जी एन ची वैल्यू है ती पांच है शंबर है अशा प्रकार बदल जाऊ सकते एन एन क्या है ना एरी एनी वैल्यू ओके एंड दिस किलोमीटर इज द यूनिट ओके दिस मीटर इज द यूनिट तो अशा प्रकार को क्वांटिटी अपन हा फॉर्म मे लिव मेजरमेंट करू शको क्यू इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ओके सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज सीस्टेम ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता जिथे मैं बगित अपन लिखल कि लेंथ बरबर फाइव किलो किलोमीटर एंड नेक्स्ट लेंथ फाइव मीटर तो किलोमीटर आ मीटर हे दोन वेग अपन मनू शको जे हैं जो वैल्यू वेगवेगे हैं जर आप अपने कन्विनेसनुसार अपने जे जे का यूनिट्स हैं तो मेजर करो जर माला दोन सीटीजम अंतर मे मेजर कराए तो अपन किलोमीटर मधे घो ताचप्रमाणे जर माला एक डायग्राम का है मैथमैटिक्स में एक डायग्राम का है त्या, त्या जर मेरा स्केल ना डिस्टन्स मेजर कराए तो ते मैं किलोमीटर घर चल रही नहीं तो मेरा सेंटीमीटर मे घया लगे तो हा दो वैल्यू वेगवेगे हैं मजे वैल्यू तीन सारखी रहें फ्त जे है सेंटीमीटर मे एक हाई वैल्यू ये आ किलोमीटर मे एक लोअर वैल्यू ये ते तो सेम ते अपन बनना आहोत तो सीस्टम ऑफ यूनिट्स मे अपने कें चार सीस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ज्यादे पैली सीस्टीम ऑफ यूनिट ये अपन मनू शको कि सी जी एस यूनिट है फर्स्ट सी जी एस हा सीस्टीम ऑफ यूनिट्स मधे जे लेंथ है आता है सी जी एस जी है ये जनरली हा सीस्टीम जे है तैमे पैलदा जे पैली क्वांटिटी है ती लेंथ सेकेंड है मस एंड थर्ड है टाइम लेंथ मस आ टाइम हा तीन क्वांटिटी का घाय तो अपन मे थोड़ा नर मे नेक्स्ट लेक्चर मे बन आहोत तो एल एम टी लेंथ मस आ टाइम तो सी जी एस मे का ज्यास लेंथ ही सेंटीमीटर मधे मेजर के जे सेंटीमीटर ये अपन असन मनू शको सेंटीमीटर मस जे है तो ग्राम आ टाइम जो है तो सेकेंड मधे ज्यास अपन मेजर करो तो सीस्टेमला अपन सी जी एस सीस्टेम अंतो मजे फॉर एग्जाम्पल अपने एखी क्वांटिटी मेजर कराएगी लेंथ तो तिचे जर यूनिट्स सेंटीमीटर मे अपन घी एक्सप्रेस के लिए सेंटीमीटर मे फॉर एक्जाम्पल मजाक एक मीटर है एक मीटर है मैं ये हंड्रेड सेंटीमीटर लिखना कि एक रॉड है जो जी लंबी कि एक मीटर है पी ती कशा एक्सप्रेस के लिए हंड्रेड सेंटीमीटर मे 
दोन मीटर असेल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके आणि जेव्हा मास घेईल तर ते मास किलोग्राममध्ये न घेता किंवा दुसऱ्या वेगळ्या सिस्टीममध्ये न घेता मी काय घेणार त्याला ग्राममध्ये घेईल आणि टाईम जो आहे तो सेकंडमध्ये घेईल तर अशा सिस्टीमला आपण सी जी एस सिस्टीम म्हणतो सेकंड सिस्टीम आहे एम के एस सिस्टीम एम के एस सिस्टीम एम के एस सिस्टीममध्ये परत आपलं जे पहिलं हे आहे एम हा जो आहे तो करस्पॉन्डिंग टू लेंथ लेंथ ज्या वेळेस मीटरमध्ये मेजर करू मास जो आहे तो किलोमीटर मध्ये किलोग्राममध्ये मेजर करू आणि टाईम जो आहे तो परत सेकंडमध्ये जर मेजर करत असू तर आपण त्या सिस्टीमला एम के एस सिस्टीम असं म्हणतो मास इज मेजर सॉरी लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम अँड टाईम इज मेजर्ड इन सेकंड जनरली ह्या दोन्ही सिस्टीम आपल्या भारतामध्ये यूज केल्या जातात म्हणजे वर्ल्ड वाईड जास्तीत जास्त यूज केल्या जातात तिसरी सिस्टीम आहे आपल्याकडे थर्ड सिस्टीम ही आहे यफ पी एस यफ पी एस सिस्टीम आता यफ पी एस सिस्टीम जी आहे ती आपल्याकडे जास्त यूजफुल नाही परंतु ब्रिटिश सिस्टीम आहे ती ब्रिटिश युनिट सिस्टीम आहे याच्यामध्ये जे लेंथ आहे ती फूटमध्ये मोजतात जे मास आहे ते पाऊंडमध्ये मोजलं जातं आणि यस जे आहे म्हणजे टाईम जे आहे ते सेकंडमध्ये घेतला जातो तर ह्या सिस्टीमला आपण फूट पाऊंड अँड सेकंड असे सिस्टीम सुद्धा म्हणत असतो तर मग ह्या ज्या तीन सिस्टीम आहेत ह्या तीन सिस्टीम आपण ज्या वेगवेगळ्या क्वांटिटीज मेजर करण्यासाठी वापरत असतो वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंटमध्ये वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण हे सर्वांकडे हे जे आहेत यांचा यूज करत राहतो तर नेमकी कोणती वापरायची मग यूजफुल कोणती आहे तर या तिन्ही आपापल्या याच्यानुसार कन्व्हिनियन्सनुसार तिन्ही म्हणजे त्यांच्या याच्यानुसार आपण वापरू शकतो याच्यानंतरची जी नेक्स्ट सिस्टीम आहे की ओव्हरऑल पूर्ण वर्ल्डमध्ये जी आहे ती कोणती वापरायची आपण तर ही जी चौथी चार नंबरची सिस्टीम आहे आपण जे बघणार आहोत की ती पूर्ण वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड आहे की ज्या जेणेकरून की आपण समजा हे ही यफ पी एस सिस्टीम वापरली तर ब्रिटन जे इंग्लंडमध्ये वगैरे तिकडचा रिसर्च आपल्या भारताकडे आल्यानंतर समजा कॅल्क्युलेशन त्यांनी जर एफ पी एस सिस्टीममध्ये केले तर आपल्याकडे आल्यानंतर त्यांना एम के एस किंवा सी जी एस सिस्टीममध्ये त्यांना कन्व्हर्ट करावं लागेल तर हा जे कन्व्हर्जन प्रॉब्लेम म्हणजे व्हॅल्यू तीच राहील नो डाऊट की फु फूटमध्ये घेतलं काय मीटरमध्ये घेतलं किंवा सेंटीमीटरमध्ये घेतलं काय व्हॅल्यू तीच राहील फक्त काय होईल की त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन वाढेल त्याच्यामुळे की एक वर्ल्ड वाईड जे आहे ॲक्सेप्टेड सिस्टीम आहे जिचं नाव आहे एस आय युनिट्स एस आय सिस्टीम एस आय सिस्टीममध्ये काय सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल युनिट्स हे जे आहे याच्यामध्ये सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल युनिट्स ही जी आहे ही सिस्टीम म्हणजे ही जी युनिट्सची मेजरमेंट करण्याची जी सिस्टीम आहे ती पूर्ण वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड आहे ज्याच्यामध्ये आपण ह्या सिस ही जी एस आय युनिट आहे ती जनरली आपल्या एम के एस सिस्टीमशी मॅच करते एस आय सिस्टीम याच्यामध्ये मीटरमध्ये जी लेंथ आहे ती मीटरमध्ये मेजर करतात की आणि जे मास आहे ते किलोग्राममध्ये आणि टाईम जो आहे तो सेकंडमध्ये आपण त्याला मेजर करत असतो याच्याविषयी आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत नेक्स्ट आहेत ह्या जे चार सिस्टीम आहेत त्या सर्वात महत्त्वाच्या आहेत ह्या तुम्हाला माहीत पाहिजेत आपण मॅक्झिमम जो यूज करतो तो एस आय युनिट्स जे आहे ते सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल युनिट्स ह्या सिस्टीमचा यूज करतो त्याचे ॲडव्हान्टेजेस पण आहेत नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण हे जे आता क्वांटिटीज आहेत की त्याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या क्वांटिटीज आपल्याला बघायच्या आहेत त्या चॅप्टरमध्ये बऱ्याच क्वांटिटीज असतात जसं की लेंथ आहे मास आहे टेम्परेचर आहे किंवा मा वेलॉसिटी आहे स्पीड आहे ॲक्सेलरेशन आहे मोमेंटम आहे हे बऱ्याच क्वांटिटीज आपण बघत असतो आपल्या डेली लाईफमध्ये किंवा आपण जे एक्सपेरिमेंट फिजिक्सचे एक्सपेरिमेंट वगैरे करत असतो त्यांच्यामध्ये आपल्याला हे मेजरमेंट करावे लागतात तर ह्या क्वांटिटीजमध्ये की कोणत्या म्हणजे याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं की फंडामेंटल क्वांटिटीज कोणत्या आहेत आणि आपण फंडामेंटल म्हणजेच बेसिक क्वांटिटीज तर दोन प्रकारच्या क्वांटिटीज आहेत याच्यामध्ये पहिली क्वांटिटी आहे फंडामेंटल म्हणजेच बेसिक आपण म्हणूया त्याला फंडामेंटल किंवा मग बेसिक बेसिक क्वांटिटीज ह्या क्वांटिटीज कसं डिफाईन करणार की फंडामेंटल व्हेरी बेसिक यांच्यामध्ये याचा अर्थ काय द क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज विच डो नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज 
ओके कि यांचे जे मेजरमेंट करण्यासाठी बाकीच्या क्वांटिटीजवर डिपेंड नाहीत ह्या स्वतः आहेत इंडिपेंडंट आहेत ओके इंडिपेंडंट टू अदर क्वांटिटीज यांना आपण बेसिक क्वांटिटीज म्हणू ह्या ह्या ज्या आहेत ह्या पूर्ण आपण सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत याच्यामध्ये सात प्रकारच्या आहेत ज्याच्यामध्ये पहिली आहे लेंथ लें लेंथ नंतर मास नंतर टाईम नंतर टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आणि ल्युमिनियस इंटेन्सिटी ह्या सात प्रकारच्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत ज्या फंडामेंटल आहेत फंडामेंटल मीन्स दॅट आर नॉट धीज आर नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज टू मेजर ओके तर ह्या आपण वन बाय वन बघूया याच्यामध्ये एक मी चार्ट तयार करतो इथं त्याच्यामध्ये आपण बघूया की क्वांटिटी कोणकोणत्या आहेत एक नंबर लेंथ मास देन टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्युमिनियस इंटेन्सिटी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स हे जे सात क्वांटिटीज आहेत लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्युमिनियस इंटेन्सिटी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स हे जे सेवन क्वांटिटीज हा फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणजे ह्या कुणावरही दुसऱ्या क्वांटिटीजवर डिपेंड नाहीत ह्या सात क्वांटिटीजचा यूज करून म्हणजे आपण मग नंतर दुसऱ्या ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या तयार करू शकतो पण सर्वात बेसिक ज्या आहेत त्या ह्या जा सेव सात क्वां सात फिजिकल क्वांटिटीज आहेत लेंथ ज्याचं आपण जर युनिट मेजर करायला गेलो आपण याचं तर एस आय युनिट आपण म्हणूया एस आय युनिट बघूया आपण याचं एस आय युनिट आणि त्याचा सिम्बॉल हे सुख खर महत्वाचं आहे की लेंथ जे आहे ते एस आय युनिट लेंथचं कशामध्ये मोजतो आपण मीटरमध्ये लेंथ इज ऑलवेज मेजर इन मीटर इट सिम्बॉल इज स्मॉल एम हा सिम्बॉल एस आय युनिटचा आहे मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम जनरली आपण याला के जी लिहितो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड स्मॉल एस डिनोट करतो आपण याला टेम्परेचर जे आहे तर टेम्परेचरचं एस आय युनिट जे आपण आहे ते बघत असतो आपण केल्विन आहे केल्विनचं कॅपिटल के केल्विन आपण जरी टेम्परेचर जे आहे ते डिग्री सेल्सिअसमध्ये मेजर करत असतो पण जसं जर एस आय युनिट आपण मेजर केलं तर ते आहे केल्विन त्यासाठी आपण हे घ्यायचं इलेक्ट्रिक करंट जे आहे आपण याचा ॲम्पियर युनिट आहे याचं याला आपण डिनोट करतो कॅपिटल आहे ॲम्पियर लेमिनियस इंटेन्सिटीचं युनिट आहे कॅन्डेला याला कॅपिटल सी स्मॉल डी आणि जे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आहे हे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आपल्याला सर्वात महत्वाचं केमिस्ट्रीमध्ये आपण जेव्हा स्टडी करतो की वन मोल ऑफ सबस्टन्स है ना तो जे है तो जनरली मोलमदे घ मोल ओके ये मोलमदे मेजर के हा सेवन जे है सात जे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज है ज्यादा सर्वतान महत्वाचार है तुम्हें को प्रकार को मेजरमेंट करा तो वेस तुम्हारा हा सत क्वांटिटीज इन्फॉर्मेशन आण सर्वत महत्व है तुम्हें फिजिक्सम एखाद एक्सपेरिमेंट घया तुम्हें केमिस्ट्री में घया तुम्हें बायो में जा कि मैथमेटिक्स में जा को ही फील्ड में तुम्हें जा तुम्हारा हा सत क्वांटिटीज की नॉलेज आण गरजे चाहिए जर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मजे महती आल तो तुम्हारा को मेजरमेंट कराएगा सोप जाए तो हा सत क्वांटिटीज तेज यूनिट्स महत्व के कि एस आय युनिट मे का लेंथ मेटर मे मीटर मे मिल मोजल जती मास किलोग्राम मे मोजल जता नंतर टाइम सेकेंड मे टेम्परेचर जे है तो केलविन मे है नंतर इलेक्ट्रिक करंट जे एम्पीयर मे मोजल जता ल्युमिनियस इंटेन्सिटी जी है तो कैंडेला मोजल जती है आनी अमाउंट ऑफ सफ्ट जे है तो मोल मजे अमाउंट ऑफ मे मोल मे मेजर किया जता हा सत क्वांटिटी सोबत दोन महत्वाच्या क्वांटिटीज आहेत ज्या आपण म्हणजे याच्यामध्ये काय की ज्या आपल्याला महत्वाच्या आहेत 
ज्यादा अपन एंगल मेजर करो तो अपन फंडामेंटल क्वांटिटी मधे ये करो जन सप्लिमेंटरी युनिट्स अपन मनू कि दोन जे हैं एंगल्स मेजर करते अपन कि समझा अपने कड़े एक सर्कल है सपोज दिस इज आ फ्रेडियस आर इत एक तरी आर्क है ये जर आप मैं मटल डी एस जर अस कन्सिडर के हापन आर है तो इतना जो एंगल सप्टेन है हा थीटा तो हा थीटा को हमें मेजर कराता तो हिपन एक अपन फंडामेंटल मन क्वांटिटीज मनू अपन ये दोन प्रकार फर्स्ट वन प्लेन एंगल एंड अनादर वन इज सॉलिड एंगल हा जो है तो डी थीटा ने डिनोट किया जो हा जो है तो डी ओमेगा डिनोट किया जो ओके हे जे दोन अपन एंगल्स है हेमंधे प्लेन एंगल डी थीटा और सॉलिड एंगल डी ओमेगा सुधा अपन एक सप्लिमेंटरी यूनिट्स मनु अपन कन्सिडर करो तो हे डी जे प्लेन एंगल है तो कसा डिफाइन करना अपन तो हा जो एंगल है अपन आता मनू कि पॉइंट नहीं इतना इतपर्यंत जाने जाना जो सब एंगल सप्टेन के ए पास बी कड़े जता तो हा जो थीटा है हा कसा डिफाइन करना अपन दैट थीटा इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ आर्क वॉट इज आर्क हेर इट इज आर्क इज डी एस कि अपन यल जरी मटल तरी चले यल हा जो आर्क है ए बी आर्क टू द रेडियस ऑफ द दैट सर्कल सो इट कैन बी डिफेंड एज यल बाय आर थीटा ओके सो दिस इज द प्लेन एंगल ये अपन मनू शको हा टू डायमेन्शन मधे ये जो नेक्स्ट हेमदे अपन बगित ये जो यूनिट है थीटा हा जो एंगल है ये जो एस आई यूनिट अपन मटल तो ते है रैडियन ये एस आई यूनिट का रैडियन अपन रैड सुधा मन तो नेक्स्ट एंगल दुसरा है सॉलिड एंगल हा जो सॉलिड एंगल है इट इज द थ्री डायमन थ्री थ्री डी एनालॉगस ऑफ द प्लेन एंगल हेमदे अपन बनना आहोत कि जर हा टू डायमेन्शन मे अल तो हा जो है हा सर्कल सी रिनेटेड एंगल है जो सॉलिड एंगल अपन बगित तो, तो स्पेयर से रिनेटेड आए जनरली जर आप बगित थ्री डायमेन्शन मे आयाम हा जो सॉलिड एंगल है सॉलिड एंगल अपन मनू शको ये जर डेफिनेशन बढ़ा गए तो हा जो है एक स्पेयर पास समझा एक स्पेयर का पार्ट जर आप कसर के फॉर एक्जाम्पल ज्याप्रमा अपन जर अपने कड़े टर्बूज आता तो टर्बूजा जे एक जर समा तेज एक पीस काड़ला तो अपने अशा प्रकार पार्ट तैयार हो अशा प्रकार तो इत जो एंगल है जो थीटा एंगल है हेमदे आ हा जो है जो हा सरपेस स्पेयर का सरपेस है तो हा जो है हा टू डायमेन्शन मे सो हा थ्री डी मे तो थ्री डी मे मटल अपने का कन्सिडर करा लगे हेमदे एरिया कस य सरपेस एरिया कन्सिडर करा लगे जर आप सरपेस एरिया डी ए कन्सिडर के डी ए आधे जो एंगल है तो एंगल हा सरपेस मे आतल जो रेडियस वेक्टर्स है येमदे है तेम जो अपने जर सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो डिफाइन कराए तो इट इज रेशो ऑफ दैट एरिया टू द स्क्वेर ऑफ रेडियस दैट इज डी ए अपॉन आर स्क्वेर तो डी ओमेगा बरबर डी ए अपॉन आर स्क्वेर फिर डी ए इज द सर्पेस एरिया ऑफ दैट व्हाट वी कैन से दैट द सर्पेस अंडर कन्सिड्रेशन तो यह जो यूनिट है यह यूनिट है यह यूनिट स्टे रैडियन स्टे रैडियन ये एस आर अंत लिखित तो हे दोन जे यूनिट्स हैं अपने फंडामेंटल यूनिट्स मेज कन्सिडर करावे लगते तो आतापर्यंत अपन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है तेवन बगित को लेंथ जे अपन मीटर मधे मोजतो एस आ यूनिट मीटर है नंतर मास जे अपन किलोग्राम मधे मोजतो नंतर टाइम जे अपन सेकेंड मधे मोजतो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट जे अपन एम्पीयर मे बोसतो टेम्परेचर जे अपन केलविन मे बोसतो मे एस आई यूनिट जे है तो केलविन है नंतर है ल्यूमिनियस इंटेन्सिटी जे अपन कैंडेला मोजतो आमाउंट ऑफ सब जे मैटर अल अमाउंट ऑफ सब्सेंस अलते 
मोल मध्य मोजतो दोन एंगल प्लेन एंगल जे है तो अपन रैडियन मध्य मोजतो नेक्स्ट है जो सॉलिड एंगल है तो स्टे रैडियन मध्य मेजर के रैडियन है जो रैडियन अपन डिग्री मधे सुधा कन्वर्ट करू शको तो अपन कहीं नेक्स्ट लेक्चर मध्य बढ़ना आहोत नेक्स्ट है हा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज वरुण अपन दुसर अनेक क्वांटिटीज है तिराइव करना आहोत तो अपन डिराइव क्वांटिटीज अन तो डिराइव क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स तो डिराइव करना मे अपन जनरली हा बेसिक क्वांटिटीज का यूज करूँ आप एक वेग क्वांटिटी तैयार करना ज्यादा अपन फॉर एग्जाम्पल अपने कहीं है डिराइव क्वांटिटी मधे स्पीड स्पीड इज नथिंग बट द रेशो ऑफ डिस्टन्स ट्रैवल्ड टू द टाइम टेकन स्पीड क्या डिपेंड करना अपन कि डिस्टन्स कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द इट इज रेशो ऑफ डिस्टन्स कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन आता अपने महत है कि जे डिस्टन्स है तो क्या लेंथ है जे कि आप फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ ते अपन मीटर मे घो टाइम जो है तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तेज आता स्पीड जी क्वांटिटी है हि स्पीड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जी फंडामेंटल क्वांटिटी पास डिराइव है तेला अपन डिराइव क्वांटिटी मन तो ये जर आप एस आई यूनिट मटल तो स्पीड जर एस आई यूनिट अपन बढ़ा गलो तो डिस्टन्स इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड सो द एस आई यूनिट ऑफ एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ये जर आप हायर यूनिट घू शो फॉर एक्जाम्पल ये अपन किलोमीटर पर आवर अव शको किलोमीटर पर आवर हायर यूनिट्स वी कैन टेक ऐज आवर ऐज पर आवर कन्विनियस ओके सो दिस इज द डिराइव यूनिट और डिराइव दिस इज डिराइव यूनिट एंड दिस इज डिराइव क्वांटिटीज सिमिलरली वी कैन टेक एक्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम वॉट इज द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्व टू वी कैन टेक साइड क्यूब एंड साइड इज मेजर इन मीटर ओके इट इज अ मीटर क्यूब तो यहाँ अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यूनिट है मीटर क्यूब तो वॉल्यूम सुधा का एक डिराइव क्वांटिटी है और तिच एस यूनिट का मीटर क्यूब है अशा प्रकार अपन अनेक क्वांटिटीज बगतो तीन एक एक्जाम्पल जर आप तो प्रेशर व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रेशर प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स जर आप बगित फोर्स च यूनिट का अपन तूनिट न्यूटन घतो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर न्यूटन पर मीटर स्क्वेर तो प्रेशर हि सुधा एक क्या क्वांटिटी जाए अपनी डिराइव क्वांटिटी जी ये जो एस आई यूनिट है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर ठीक है आता हे न्यूटन का न्यूटन च यूनिट जो है अपन चौथी क्वांटिटी अपन कन्सिडर करू फोर्स फोर्स पन डिराइव यून क्वांटिटी है ज्यादे अपन फोर्स इक्वल टू मस मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन एकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेशन मस कशा मधे मेजर के परत एकदा मस ही फंडामेंटल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन पर डिराइव क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन कशापस मेटली वेलॉसिटी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो मस इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेर मीटर पर सेकेंड स्क्वेर सो द फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेर हेच जे यूनिट है ये डिराइव यूनिट है क्वांटिटी जी है ती डिराइव क्वांटिटी ये अपन फोर्स जो है ये यूनिट जे है तो अपन ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन या हॉनर मे अपन फोर्स से यूनिट न्यूटन अपन लिखो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैन बी रिटर्न एज न्यूटन सो दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ दैट फोर्स विच इज द डिराइव क्वांटिटी तो अशा प्रकार अनेक क्वांटिटीज अपन बगू शको ज्या कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पास डिराइव जाए तो हा लेक्चरम तुम्हारा नक्की समझला फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या डिराइव क्वांटिटीज 
एस आई युनिट्स मे का रूल्स अपने महत्व के आता कि एस आई कि मेजरमेंट करता नेमके युनिट्स कसे लिया आता अपन बगित कि एस आई युनिट मे लेन च यूनिट जे है तो मीटर मे हो सीम्बॉल अपने दिला होता यम मीटर ठीक है लेंथ हेच जे मीटर है तेल अपन सीम्बॉल मे यम लिखो किलोग्राम जे मास यूनिट है सॉरी मास यूनिट जे किलोग्राम जे अपन के जी मे लिखो तेल अपने सीम्बॉल्स दिल तो अपन ये बनना आहोत कि कन्वेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ एस आई यूनिट्स ये जे कई रूल्स हैं एस आई यूनिट्स के जे अपन फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता यूज करते एक्सपेरिमेंट मे यू वगैरह यूज के पेला निम जो है ये अपन बनू शको कि यूनिट जर फूल नेम दिया फूल नेम ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रिटर्न विथ द स्मॉल लेटर मजे क्या कि समझा अपने यूनिटच नाव लिया मीटर तो हे मीटर अपन इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ द स्मॉल लेटर मीटर नहीं कि कैपिटल मीटर अशा प्रकार ने हे जे है तो स्मॉल लेटर फॉर एक्जाम्पल न्यूटन है तो न्यूटन मस्ट बी स्टार्टेड विथ स्मॉल न्यूटन कि जूल जे ओ यू ली जूल ओके सो धीज आर दिस इज द फर्स्ट कॉन्वेन्शन इट टेस इट टेल्स एस दैट द एवरी सीम मीन्स द नेम ऑफ द फुल नेम ऑफ दैट सीम फुल नेम ऑफ द यूनिट मस्ट बी रिटर्न इन द स्मॉल लेटर ओके इफ वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ द दीज लेटर्स देन वी मस्ट रिट वी मस्ट रिट रिटर्न इन द मीन्स इट सिंबॉल ओके यम इफ द यूनिट इज इन द यूनिट इज आफ्टर द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट पर्सन जस्ट लाइक न्यूटन देन इफ वी हैव टू रिटर्न और जर आप हमें सीम्बॉलिक फॉर्म मे जर लिया तो न्यूटन च स्मॉल यन न लिखता हेचमे अपन कैपिटल यन लिया को जर साइंटिस्ट का नाव और जर यूनिट्स आल तो जर आप फ्त सीम्बॉल लिया तो कैपिटल मे लिया जर नाव लिया पूर्ण हेचमे तो स्मॉल केस मे लिया ठीक है समझा हा जूल है तो जूल वैट है तो डब्ल्यू तो अशा प्रकार से हे पैले कन्वेन्शन है दूसरा कन्वेन्शन हमें बगना आहोत अपन कि जे यूनिट्स हैं यूनिट लिखता ना जे को यूनिट जे है अपन प्लुरल फॉर्म घत नहीं ओके वी कैन नॉट राइट यूनिट्स इन द प्लुरल फॉर्म फॉर एक्जाम्पल अपने कें एक न्यूटन है हा एक न्यूटन फोर्स है तो ये जर आप शंबर न्यूटन आल शंबर न्यूटन तो ये अपन न्यूटन्स अस लिखना नहीं कारण प्लुरल फॉर्म मे अपन बगतो कि बुक्स बुक्स होता ठीक है तो तस वन न्यूटन जो समझा हंड्रेड न्यूटन जो तो हंड्रेड न्यूटन्स अस न लिखता ये अपने यन लिहाव लगे कारण ये जो प्लुरल फॉर्म है तो यस यूनिट्स मधे घता नहीं ठीक है कारण जर आप एन एस घर अर्थ बदलू जो ये न्यूटन सेकेंड आज अर्थ हो तो तीसरा हिमदे महत्वा गोष है कि यूनिट्स लिखा नर आप नर फूल स्टॉप दे शकत नहीं फूल स्टॉप ये अवॉइड कराएगा फॉर एक्जाम्पल ट्वेंटी फाइव किलोग्राम है तो ये हे अशा प्रकार लिखण राइट है पे जर अशा प्रकार लिखल ट्वेंटी फाइव किलोग्राम डॉट है चुकी से तो ये हा जो तीसरा रूल है कि फूल स्टॉप अवॉइड करना चौथा रूल जो है आप बढ़ना आहोत कि रेशियो जो आतो आता फॉर एक्जाम्पल अपने कें डिराइव क्वांटिटीज है जैसे क्वांटिटीज का क्या तो रेशियो ये दोन क्वांटिटीज का रेशियो तो रेशियो आया नर यूनिट्स का रेशियो अपने क्या लगते तो, तो कसा लिया तो फॉर एक्जाम्पल अपने कें जर एक्सलरेशन है एक्सलरेशन एक्सलरेशन चाहन ये यूनिट लिव है अपन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर एक्जाम्पल डी वी बाय डी टी जर अस लिखल मैं तो वेलॉसिटीच यूनिट आ टाइम से यूनिट हेमें वेलॉसिटी से यूनिट का मीटर पर सेकेंड आ टाइम से यूनिट का पर सेकेंड तो मग एक्सलरेशन से यूनिट आस लिया का मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड सर अशा प्रकार से लिखना है चुकी से कि ये कस लिया कि कॉम्बाइन घया इक्वल टू मीटर पर आता सेकेंड सेकेंड जो है डिनॉमिनेटर मे ये अपन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर अस लिखना सो दिस इज द राइट वे टू मीन्स दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज 
फॉर एक्जाम्पल प्रेसर है अपने कहीं तो प्रेसर च का न्यूटन पर मीटर स्क्वेर थे अशा प्रकार न्यूटन पर मीटर स्क्वेर अशा प्रकार लिया नेक्स्ट क्वांटिटी ये नेक्स्ट जे कन्वेन्शन ये ये कि आप प्रिफिक्स यूज करू शको यूनिट्स लिखता एस आई यूनिट्स एक अपन ऐडवांटेज मन लिया सकते कि आप एस आई यूनिट मे डेसिमल सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम हेच मे अपन यूज करू शको जस कि एखाद क्वांटिटीज टेन या पावर मधे अपन लिखू शको फॉर एक्जाम्पल एखाद मोटी क्वांटिटी है आज आप समझा एक हजार ग्राम है तेल अपन अस टेन रेस्ट पावर थ्री ग्राम अस लिखू शको मजे दहा अपन रिड्यूस करू शको टेन रेस्ट पावर थ्री ओके ये अपन वन किलोग्राम अपन मनू शको वन के जी तो हे जे टेन या पावर मधे लिखने जी जी अपन मनू शको एस आई सीस्टम मे अपने कहीं ऐडवांटेज है तो प्रिफिक्स मेजे का को क्वांटिटी का अगोदर लगन जे एखाद एखाद क्वांटिटी लगोदर यून तेज पूर्ण अपन जे है क्वांटिटी जी मीनिंग है तो चेंज करना वर्ड अपन मनू शको फॉर एक्जाम्पल मिली सेकंड है मिली सेकंड से लिहाय माला वन मिली सेकंड वन मिली सेकंड हे कस लिखना मैं वन यम यस वन मिली सेकंड इट इज नॉट द मीटर सेकंड इट इज वन मिली सेकंड तर हे जे मिली है आप सकते हे मिली जे है एक प्रिफिक्स है प्रिफिक्स जैसा जैसे जी किमत है वन मिली इक्व टू टेन रेस्ट पॉवर माइनस थ्री अपन मनू शको टेन रेस्ट पॉवर माइनस थ्री तुम्हें जर डिस्टन्स घ मिलीमीटर ग्राम घ मिलीग्राम अशा बरच प्रकार जे अपन ये करू शको ये यूनिट्स घू शको तो टेन रेस्ट पॉवर माइनस थ्री जे है तो हेच मिली का वैल्यू है टेन रेस्ट पॉवर माइनस थ्री सेकेंड ओके तो हाँ टेन रेस्ट पॉवर माइनस थ्री सेकेंड्सला आप एक मिली सेकंड अस लिखू शको तो प्रमाण अपने कहीं मैक्रो सेकंड है मैक्रो सेकंड फॉर एग्जांपल तो वन मैक्रो सेकंड हा जो म्यू है तो मैक्रो डिनेट करते मैक्रो मन अपन ज्यादा म्यू म्यू न डिनेट करते हा मैक्रो कस करना कि अर्थ का वन म्यू इक्वल टू टेन रेस्ट पॉवर माइनस सिक्स सेकेंड्स टेन रेस्ट पॉवर माइनस सिक्स सेकेंड जर जरखीन छोटे यूनिट अपन घर नैनो नैनो सेकेंड मजेच का वन एन एस दैट इज इक्व टू टेन रेस्ट पॉवर माइनस नाइन सेकेंड्स तो अशा प्रकार प्रिफिक्सेस अपन यूज करू शको आता हे जे प्रिफिक्सेस जाए टेन रेस्ट पॉवर माइनस थ्री मे मिली टेन रेस्ट पॉवर माइनस सिक्स मे मैक्रो टेन रेस्ट पॉवर माइनस नाइन मे नैनो ये लोअर यूनिट्स कड़े अपन घेन जो मे अपने जर एखाद डिस्टन्स जे है फॉर एक्जाम्पल अपना डिस्टन्स जर कमी कमी मेजर कर मीटर जो स्मॉलर जे अपन मनू शको मिलीमीटर मैक्रोमीटर नैनोमीटर पिकोमीटर अशा प्रकार अपन डिक्रीज करू शको तो प्रमाण इन्क्रीजसुद्धा करू शको अपन आता हेन जर आप कि टेन रेस्ट पॉवर प्लस थ्री जर घर अपन तो ये जे है किलो हे जे रिप्रेजेंट करता का किलो टेन रेस्ट पॉवर प्लस सिक्स इट इज मेगा एंड टेन रेस्ट पॉवर नाइन इज अशा प्रकार हे जे सीम्बॉल है येमदे अपन ऐड करू शको तो प्रिपिक्सुद्धा अपन यूज करू शको ये नर तो जे मेजरमेंट्स वगैरह हैं कि लेंथ मेजर कश कराएगी मस कस कराए टाइम कस करना अपन नेक्स्ट वीडियो में बनना थैंक यू